大家好，李夏妈，祖国妈妈生日，我买了一个蛋糕，自己做了一个手工的这个酸辣粉啊，搭配肉酱，可好吃了。假期你们都在哪玩？两姐妹昨天比完赛以后，今天想要去放松一下嘛，就几个姐妹约着了，然后搭档去钓鱼，我宅在家里面给自己做点好吃的，到时候看个电视剧啥的。肉末炒散了以后，放一点葱姜蒜，一小勺的豆瓣酱跟黄豆酱。再来一点老抽、生抽，调一下颜色，把这个红油炒出来以后，你就可以加入清水，调点盐啊、味精，就让它开个小火煮的就行了。趁这个时间来做一个比较简单、快速的手工粉条。你要是用我手上这种红薯淀粉，那就做出来就是红薯粉条；或者是你家里有土豆淀粉，那你做出来就是土豆粉条呢。把一勺的红薯淀粉，三勺的清水，就同一个勺子。加一点盐，可以增加这个粉条的这种延展性，也就是筋性，和面粉一样的。先给它们搅拌到没有颗粒，然后开个中火，就这样子一边搅一边烧，把它煮成这种熟浆。为什么要先给它煮呢？它是一个粘合剂来着，就我们这些手工粉条，它一定有熟浆的，像这样子就可以了。这个粉坨煮成功了哈，接下来就很简单了，你把它放到碗里面。然后这边的干的这种红薯淀粉有点颗粒嘛，你给它擀碎一点，再放进去。我反正是整体是加了四勺左右的干的这种红薯淀粉，就用这个粉坨去揉，把它揉进去。虽然是有点烫啊，但这个一定是要趁烫的时候去做。然后就可以揉，一直揉，揉到完全都已经发白了，然后软硬程度自己也喜欢了，这样子就可以了。如果里面还有一些小颗粒，你就搓一搓，就像搓衣服一样，放在案板上面啊，手上就看不到啥了，你就可以了。你看这个延展性可强了，在表面撒上一点干的淀粉，你用擀面杖擀成自己喜欢的这种厚薄程度，尽量擀薄一点。我今天做的其实比较厚一点了。然后的话呢，什么宽粉呐、啊、细粉、圆粉，你这不就看自己喜欢嘛，对不对？我切成两半了哈，一半就是切成细的，就是细的红薯粉条。你也可以给它搓圆，那就是圆的嘛。但我不觉得没有必要哈，自己家吃宽粉就直接给它切成宽的。我们手工粉条搞定了，这个肉酱煮的时间就是你做粉条的时间，大概十几分钟就搞定了。因为我自己经常做，这些流程都很熟悉了。你像之前我们用过那种蒸出来一层一层的，然后刨丝啊，还有这种粉浆流出来的那种粉条啊，都做过。但这个方法是适合在家里面去操作的。又不需要啥工具，也不需要说什么有经验，你按照整个过程做下来都非常好的。你接下来就放到锅里面煮，煮到看到它膨大了，基本上就可以捞出来了啊。过一遍冷水，那口感更劲道。把熬好的这个肉酱汤汁放在里面，我还放了一勺那个面汤，放一点生抽、陈醋，还有花椒面，剩下来一点这种葱姜蒜，别浪费。辣椒红油，撒点葱花香菜。我的手工肉酱酸辣粉搞定了，这个味道真的，你自己去做，一定要自己尝试。然后那个蛋糕的话呢，他们虽然不在啊，我可以放到冰箱冻起来，明天他们就回来了。我一个人吃的话呢，也吃不完。我点的应该是栗子蛋糕，吃起来没啥栗子的味道哈，还是那种水果蛋糕的，比较浓重一些，解解馋吧。酸辣红薯粉拌开给你们看一看。这个口感搭配肉酱的香，还有又酸又辣又麻的口感，吃进嘴巴里面它是滑溜溜的，然后咬起来又特别劲道。如果有时间，可以在家里面去尝试一下这种手工做出来的乐趣，反正我是挺享受的。这个汤汁你还可以下点那个青菜在里面，也挺好吃的。假期这几天我可能就是一天一根哈，我我想睡一点懒觉，明天我们再见，拜拜。